வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பிரைம் நம்பர் பாரதி டிஎன்பிசி அகாடமி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சமைச்சிட்டு பேஸ் டிஎன்பிசி தமிழ் பேஸ்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக சிலபஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த பேஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த பேஸில் எய்த் தேர்ட் டேம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எய்த் தேர்ட் டேம் வீடியோ பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே நல்லா படிங்க கான்சன்ட்ரேஷனாக படிங்க ஏதாவது புரியல இல்லை நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் தெளிவாக நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகேங்களா இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொன்னோன்னா உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சேனல் அது முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பாரதி டிஎன்பிசி அகாடமின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எயித் தேர்ட் டைமில் பா வில்லி பாரதம் பார்க்க போகிறோம் வில்லி பாரதோட கதை என்னென்னா அதாவது வில்லி பாரதத்துலேருந்து தர்மனை தர்மன் நம்மளுக்கு எல்லாம் மகாபாரதம் கதை அதாவது வில்லி பாரதம் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா மகாபாரதத்தில் கர்ணனை கர்ணனை வந்து க அம்பு விட்டு அர்ஜுனன் விட்ட போகிறோமோ கண்ணனை நோக்கி அதாவது பெருமாள் அதாவது சாமி கண்ணன் நோக்கி கர்ணன் வராம பண்ணி பார்ப்பார் அதை தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் இல்லை அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் இது வெளி பாரதம் ஏன்னா ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வான் பெற்ற நதிக்கம்மன் தான் வணங்க பெற்றேன் மதிப்பெ மதிப்பெற்ற திருவுள்ளத்தால் மதிக்க பெற்றேன் அப்படின் ரொம்ப நல்ல லைன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ படிச்சுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விழிப்புத்திரார் வெளி பாரத்தை எடுத்து விழிப்புத்திரார் இதான் கேட்குற கொஷின்ஸ் விழிப்புத்திரார் இங்கே சொன்னதாக இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ சாரி ஒன் செகண்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சாரி ஓகேங்களா ம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அன்று உலகினை அழைப்பதற்கு உன் திருவடியை தூக்கிய போகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்க அதாவது உலகினை அழைக்க பெருமாள் தூக்க போகுது அதை கழுவுறாங்க அவர் கால கடவுள்னு சொல்லிட்டு கழுவும் போது வருது பார்த்திங்களா கழுவுன தண்ணி தான் கங்கையாக பெருக்கெடுத்து கங்கையாக பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இங்கே ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னோம் ஒன் செகண்ட் சாரி வெரி சாரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கங்கையாக ஓடிச்சுன்னு சொன்னது அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த வழியால் கஷ்டப்படும் போதும் கடவுளை பார்த்தது சந்தோஷம் அப்படின்னு கூறி கண்ணன் கண்ணனை போற்றி வணங்கிறான் ஒரு கொஷின் டஃப் கொடுக்குன்னா இந்த கொஷின் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நான் கேட்கும் போது கூட இந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா கண்ணன் எந்த கண்ணன் எந்த கண்ணனை போற்றி வணங்குறான்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கர்ணன்றது இங்கே கண்ணன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த கண்ணன்றது பாருங்கள் சின்ன சுழியின்னு வந்து பெரிய சுழியின் கண்ணனை வந்து போற்றி வணங்குறான் இது சின்னதுலேருந்து பெருசு போற்றி வணங்குறா ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் சொற்பொருள் ரொம்ப முக்கியம் வான் பெற்ற நதி வந்து எந்த நதி சொல்கிறாங்க கங்கை நதியாக காவிரி நதி சொல்கிறாங்களான்றாங்க ஓகேங்களா வான் பெற்ற நதி எந்த நதி சொல்கிறாங்க கங்கையாக காவிரியாக தொல எந்த நதி கேட்டால் கங்கை நதியாக சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அது இருக்கிறத படிச்சுங்க வில்லி பாரத்தை ஏற்றுவது யார் வில்லி புத்திரை தான் ஏற்றார் அவருடைய தந்தையார் வீரர் ஆகுவார் அவருடைய காலம் பதினான்கு ஆண்டு நூற்றாண்டு கம்பர் ஓட்டகுத்தர் செயங்கோடார் அவங்களாம் பன்னிரெண்டு நூற்றாண்டு வில்லி இவருடைய காலம் பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஓகேங்களா அவர் கம்பரை யார் சடையப்பல் ஆதித்தார் அதே மாதிரி இவர் வந்து ஆதரித்து வக்கப்பாக ஆண்ட வராபதி ஆட்கொண்டான் என்றவர் வந்து ஆதரித்தார்னு சொல்கிறாங்க வில்லி பாரத்தில் மொத்தம் எத்தனை பருவம் பார்த்துங்க மொத்தம் பத்து பருவம் மொத்தம் எத்தனை பாடல் பாருங்க நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது பாடல் கொண்டதாக மொத்தம் பாருங்க நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது பாடல் கொண்டது ஓகேங்களா வில்லி பாரதம் அது எப்படி நான் வச்சா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நான் போச்சுங்க ஏன்னா கண்டினியூஸ் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது அப்படி அவங்க ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைன் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது எந்த முன்னூற்று விருத்த பாவலான ஒரு நூலாகும் இப்பாடல் வந்து வில்லி பாரதி எட்டாம் பருவத்தில் உள்ளது கண் எட் கண்ணாபுரம் எத்தனை பருவம்னு கேட்பாங்க கண்ணாபுரம் எட்டாம் பருவம் இதில் இருக்க சொற்பொருள் பார்த்துங்க அது எல்லாம் மேலே கொடுத்தாங்க கொடுத்துருக்காங்க திருவுளம் பிரித்து எடுத்து பாருங்க வில்லி பா வில்லி பாரத்தை பாடிவர் வில்லி புத்திரார் வில்லி புத்திர ஆத்தர் வக்கப்பாக ஏண்டா வரபதி ஆட்கொண்டான் பாடினார் அப்புறம் யார் கவிஞன் முடியரசன் பாடியிருக்கேன் இந்த பாட்டு ஓகேங்களா யார் கவிஞன் ஏன் கேட்குறாருனா அதாவது காசுக்கும் அவங்க பணம் பொண் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே நம்ம கவிதை ஏற்றக்கூடாது மற்றவங்க நம்மளை மிரட்டுறான்னு ஏற்றக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு நம்ம அவன் பொன் செல்வம் தங்கமணி இதெல்லாம் கொடுக்குறான்னு நம்ம ஏற்றக்கூடாது மற்றவன் காசுக்காக பாடக்கூடாது ஓகேங்களா அதை சொல்லி தான் இவர் சொல்கிறாரு அவன் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணாசும் அவன் அவனை அவனை பற்றி நம்ம கவிதை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது ஓகேங்களா நம்ம இவ இவர் வந்து சிஎம்மாக இருக்கார் ஸோ அவருக்காக நம்ம கவிதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு எழுதக்கூடாது ஒரு நியாயம் தர்மாவோ அவங்க நல்லது பண்ணால் அவங்க மேலே நல்ல இது வந்தால் மட்டும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார் அதுதான் முடியாசன் ஓகேங்களா ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சி முக்கியமான கவிதைகள் எழுதுகிற ஒரு வல்ல ஒரு இருக்குங்களா அப்படி
நூல்ஸ் பாருங்கள் பூங்கொழி காவிய பாவி வீர காவியம் முடியரசன் கவிதைகள் என்ற இது பண்ணுறாங்க அவர் எங்கே பணி செஞ்சார் அவர் வந்து முடியரசன் வந்து கவியரசு என்ற பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அவர் இயற்பெயர் வந்து ஓகேங்களா இயற்பெயர் துரைராசு ஓகேங்களா கவியரசு துரைராசு பாருங்கள் பட்டம் கொடுத்தாங்க பற்றி எங்கே கொடுத்தாங்கன்னா பரம மலையில் நடந்த விழாவில் கவியரசு என்ற பட்டம் யாரால் குன்றக்கூடிய அடிகளார் அவர் ஒரு ஒரு சமய சீர்திருத்தவாதி அவருக்கிட்ட குன்றக்கூடிய அடிகளார் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கார் அவர் ஓகேங்களா நான் சொன்ன பாருங்கள் பூங்கொடி என்னும் காவியத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தமிழக அரசு இவருக்கு பதிவு கொடுத்துருக்காங்க அவார்டு முடியரசன் பாரதிதாசன் பரம் பரம்பரை தலைமுறை கவிஞர்கள் மூத்தவர் இப்படியே கேட்கறது கொஸ்டின் அதிகம் முடியரசன் வந்து பாரதிதாசன் பரம்பரை கவிஞர் தலைமுறை மூத்தவராக யார் இருந்தாருன்னா முடியரசன் தான் இருந்தார் ஓகேங்களா ஏன்னா வாணிதாசன் இருப்பாங்க சுரதா இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க ஆனால் மூத்தவர்ன்ற வார்த்தை இவருக்கு தான் சொல்கிறாங்க இவர் வந்து தந்தை பெரியார் பே பேரஞ்சர் அண்ணா இவங்களோட எல்லாம் இவர் நெருங்கி பழகியிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன் இவருடைய காலம் பாருங்கள் ஏழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை இவருடைய காலம் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுங்க மாசுனா குற்றம் மாசற்றனா குற்றமற்ற அதை பாருங்கள் கவிஞர் முடியரசு நியர் பேர் பாருங்கள் துரைராசு முடியரசன் பிறந்தது தேனி தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற முடியரசன் காவியம் காவியம்னே கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஒரு இப்போலாம் ஒரு லைனை கொடுத்துட்டு ஒரு பாடலோடைய இது கொடுத்துட்டு இது காவியமாக நாடகமாக செய்யுளா உரைநடையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு கொஸ்டினாக இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு கொஸ்டினோட மார்க் ஒரு மார்க்கோட வேலை நம்மளுக்கு தான் தெரியும் ஸோ எல்லாமே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிங்க முடியரசன் காவியம் தான் அவார்டு வாங்கிச்சு அதுனா காவியம் பூங்கொடி எந்த ஆண்டு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு வருஷம் வாங்கியிருக்கோங்களா அப்புறம் வாங்க தேவனைய பாவனார் ஓகேங்களா இவருடைய பேரை இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் அதாவது இவருக்கு மட்டுமே நூற்றி எழுபத்தி நாலு புனை பேர் இருக்குங்களா பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தி நாலு புனை பேர் இருந்துச்சுன்னா இவருக்கு எந்த பேர் நம்ம ஆதார் கார்டில் போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் ஸோ இது நல்லா பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தி நாலு புனை பேர்கள் இருக்குங்களா ஓகேங்களா இவருக்கு மட்டுமே இவரை பற்றி சொன்னால் தமிழுக்காக பெரும் இது பண்ணார் வடமொழி கலப்பு இல்லாமல் தமிழால் பேசணும் வேறு வடமொழி இல்லை அவர் எந்த மொழியுமே அவர் இது பண்ணல தமிழ் மொழி தான் தமிழ் மொழி தானே அவருக்கு பேரே தம் தமிழ் பெருங்காவலர் என்ன அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ அந்த அவர் நிறைய நூற்றி எழுபத்தி நாலு பேரில் இந்த பேர் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் பெருங்காவலர் என்ன அழைக்கப்படுகிறார் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப பேர் ஆஃப் ஃபேர் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி சொல்லிடுறேன் அதை தவிர இன்னாங்க இது மட்டும்தான் வருமா நான் கன்ஃபார்ம் என்னால் சொல்ல முடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் வேறு எந்த பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் பிசியில் பார்க்கும்போது கூட வேறு எந்த கொஸ்டின் இப்போலாம் பிசியில் கூட தமிழ் டென் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது கண்டிப்பாக நல்லா ரோல் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் நாங்களே கலர் இருக்கிறத படிச்சுக்கலாம்னா படிங்க ஆனால் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு கான்சன்ட்ரேஷனாக படிங்க வாங்க நம்ம லெ லெசன்குள்ளே போகலாம் இது பாருங்கள் எதுவும் இல்லை அவர் தெருவில் வந்துருப்பார் அவர் மேலே ஒருத்தர் சைக்கிளில் தந்து மோதிடுவார் மோதிட்டு அவர் என்ன சொல்லார் மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லார் அதுக்கு அவர் சொல்லார் மன்னிப்பு என்பது உரு சொல் ஓகேங்களா பொறுத்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பார் அவர் உடனே ஷேக் ஆகிடுவார் என்னடா விழுந்துட்டு இந்த மனுஷன் அடிபட்டு இவர் ரத்தம் வருது ஆனால் இவர் என்னன்னா மன்னிப்பு என்பது உறுதி சொல்லு தமிழில் பொறுத்து கொள்ளு சொல்லுன்றாரு அப்புறம் அப்படி சொல்ல சொல்லி சொல்ல விட்டு பிறகு தான் அவர் அனுப்புவார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் மன்னிப்பு என்பது எந்த சொல்லு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மன்னிப்பு என்பது உறுதி சொல் பொறுத்து கொள்கை என்பது தமிழ் சொல் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஜன்னல் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஜன்னல் வந்து போர்ச்சுகீஸ் சொல்லலாம் போர்ச்சுகீஸ் ஓகேங்களா போர்ச்சுகீஸ் சொல் ஓகேங்களா அது அப்புறம் வந்து தன் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லைன்ஸு தமிழின் தன்மை உலகரை செய்தவர்கள் இருப்பாங்க அதில் குறிப்பிட தகுந்த இவங்க பேர் மட்டும் அடிக்கடி அடி பாருங்க தமிழின் தன்மை உலகரை செய்தவர் கால்டுவெலாம் ஏன்னா கால்டுவெல் பண்ணியிருக்கார் அவர் கால்டுவெல் ஏன்னா ஜிஇப்போ பெருமை பண்ணியிருக்கு முன்னாடி வந்தவர் தான் கால்டுவெல் அவர் தமிழோட தன்மை தமிழ் தான் நெல்லிநாட்டை பல சான்றுகளுக்கு முன்வைத்தார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தாலும் கால்டுவெல் அவர் வந்தது கால்டுவெல் வந்து ஜெர்மனியில் வந் கால்டுவெல் வந்து அயர்லாந்து வந்தார் ஓகேங்களா அப்படி வந்தவர் தமிழ் தான் வேறு எந்த மொழி இல்லை அவருக்கு அப்புறம் அவருக்கு முன்னாடி வந்தவங்களாம் சிலர் வடமொழி சமஸ்கிருதம் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் கால்டுவெல் உறுதியாக தமிழ் தான் அப்படின்னு நிர்ணயத்தை செய்தார் அதனால தான் தமிழின் தன்மை உலகரை செய்தார் கால்டுவெல் தான் தனித்தமிழுக்கு விதித்துட்டு தனித்தனியாக போனால் பரிதாபமாக இருக்கும் அதாவது தனித்தமிழுக்கு விதித்துட்டவர் பரிதமாக கலைஞர் தமிழை தழைக்க செய்த செம்மல் மறைமலை அடிகள் தமிழை தழைக்க செய்தனா மறைமலைகள் தமிழை ஆளென வளர்த்த தான் தேவனே போனார் இது அப்படியே கொடுத்துட்டு பொறுத்துக்களையும் கேட்குறது வாய்ப்பு உண்டு இதை கொடுத்துட்டு இது சரியான கேட்குறதும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆளேனா வளர்க்க செய்தவர் தான் தேவனே போனார் இம்பார்ட்டன் அப்புறம் அவருடைய பெயர்கள் பாருங்கள்
பழந்தமிழ நாகரீகமே அதான் சொன்னல அந்த நாகரீகமே தமிழ நாகரீகமாக தான் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா அது வந்து பல ஆய்வு செய்து இப்படி சொல்லியிருக்காரு இவருடைய ரெண்டு கண்ணு அதாவது இவருடைய பெரும் ஆய்வாகவே ரிசர்ச் அவை இந்த ரெண்டு உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன் தமிழ் தோன்றியிடம் குமரி காண்டம் அதையே பேஸ் பண்ணி இவர் நிறைய ஆய்வு செஞ்சிருக்கார் ஓகேங்களா அவர் தமிழை வடமொழி வள மீட்பதற்காக இறைவன் என்னை படைத்தானே சொல்லிட்டுருக்கார் ஓகேங்களா தமிழ் வந்து வடமொழியை கலக்காமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இறைவன் என்னை படைத்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களோட அப்பா மேர் படிச்சுக்கோங்க இவருடைய காலம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அதாவது ஐந்தாவது உலக தமிழ்நாடு நடத்தியிருப்பார் அதே வருஷம் அதே வருஷம் நடத்தி அதே வருஷத்தில் அவர் இறந்துருவார் ஓகேங்களா அவருடைய கல்வி அவங்க அப்பா பேர் அவர் எங்கே சங்கரன் கோயில் இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ஸோ அது சங்கரன் கோயில் படிச்சுங்க அந்த கோயிலில் இவருக்கு மணிமன் விதை கட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சங்கரன் கோயில் இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா அவருடைய என்ன பண்ணியிருக்கார் படித்தது பாருங்கள் அப்புறம் காலம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அவருடைய காலம் ஓகேங்களா இவருக்கு வந்து சிறப்பு பேர் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் இதெல்லாம் வேணாம் இதுவும் வேணாம் அது சம் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போவார் அவங்க வீட்டில் கஷ்டன்றதுனால நைட்டு சாப்பிட மாட்டார் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஊருக்கு போவார் காலையில் மட்டும் சாப்பிட ஈரா ஊனும் ஈராதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் வேறு எதுவும் இல்லை அப்புறம் தேவனைய போனார் படை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு இங் டிஎன்பிசி குரூப் டூ ஏல கேட்ட ஒரு கொஷின்ஸ் தான் சாரி கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதாவது தமிழ பாவனார் சொற்பிரிப்பில் அகர முதலில் திட்ட இயக்குனராக இருந்த ஆண்டு கேட்குறாங்க இந்த இந்த பேராஃப் நான் சொல்கிறது இப்போது எட்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு டேட் ஒன் ஆபு வச்சுக்கோங்க எட்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அவர் வந்து சொற்பிரிப்பில் அகர முதலியாக இருந்த ஆண்டு எட்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஓகேங்களா அகர முதலிய திட்ட இயக்குனராக அவர் இருந்த ஆண்டு எட்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இத்தனை டைம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் அந்த கொஸ்டினோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஓகேங்களா உதவி அரசின் உதவியோடு சொற்பிரிப்பில் அகர முதலிய தொகுதிகளை சிலவற்றை வெளி கொண்டார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுறதில் இவர் எழுதியிருக்காராம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இவருடைய ஃபேமஸான டைலாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் வேலை செய்யும் போது அங்கே ஏதோ பிரச்சனை வரும் ஸோ அங்கே வந்து வெளியே வரன்றதுக்காக சொல்லாது எனக்கு வறுமையும் இருக்குது நான் கஷ்டப்படுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு மனைவியெலாம் இருக்காங்க அதுக்கு நான் கஷ்டம் எங்கள் மனைவி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு உங்ககிட்ட தாழ்ந்து வேலை செய்ய மாட்டேன் எனக்கு மானம் இருக்குது ஸோ அதை ஒரு டைலாகாக சொல்கிறாரு எனக்கு வறுமையும் உண்டு மனைவி மாக்களும் உண்டு மக்களும் உண்டு அவற்றோடு மானமும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மா தன்மானத்துக்கு எதுவும் இழுக்காரோடா சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுறாரு தேவனைய பவனார் பேரில் சென்னையில் அண்ணா சாலையில் தான் இது ஒரு கேட்குற கொஷின் எங்கே அவர் வச்சாங்க கேட்குறாங்க டக்குன்னு சங்கரன் கோயிலில் வச்சாங்களே கேட்பாங்க அப்படி இல்லை அவருக்கு சென்னையில் தான் அருணாசாலையில் மாவட்ட மைய நூலகம் வச்சுருக்காங்க அவர் பேரில் சென்ட்ரல் நூலக லைப்ரரி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அவர் இருந்தார் பார்த்திங்களா சால என்ன ஒரு இது முரம்பு சால என்னாவது சா சங்கரன் கோயில் ஆமாம் சங்கரன் கோயில் முரம்பில் வந்து அங்கே பாவனார் கோட்டமும் முழு உருவச்சாலையும் வச்சுருக்காங்க முழு உரு பா ஒரு நது பாவனார் கோட்டத்தில் இடத்துல வந்து முழு உருவச்சாலை அதே அங்கே வந்து ஒரு பெரிய லை டிக்ஷனரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அது சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அவர் இறந்தார் இவர் பாருங்கள் அஞ்சு ஒன்றாம் மாதம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா உலக தமிழ்நாடு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி உலக தமிழ்நாடு எப்போ ஐந்து ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அன்று நடைபெற்ற உலக தமிழ் மாநாட்டின் மாந்தன் தோற்றம் தமிழர் மரபம் எந்த தலைப்பில் அவர் சொற்பொழி ஆற்றான்னு கேட்பாங்க மாந்தன் தோற்றமும் தமிழர் மரபும் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழி வாற்றி தமிழ் அணைக்கு பெருமை சேர்த்தார் அக்தே அவரது நிறைவு பயணம் பணியாகும் நம் மனதில் நீங்க நினைவுகளாகும் நிலைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறா படிக்கிறது ஸோ தேசிய படிச்சுக்கோங்க அரும்பணி என்னன்னு பார்த்துங்க ஓகேங்களா தமிழ் எண்ணெய் உறுதி இதெல்லாம் பிரிச்சிருங்க தமிழ் எண்ணெய்க்கு தனித்தமிழுக்கு இதை தனித்தனியாக போனால் பருதி சொன்னால் பருமை கலைஞர் சென்னையில் தேவனாய் பவன பேர் நூலகம் வச்சுருக்காங்க மதுரையில் உலக தமிழ்நாடு நடைபெறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஒன்றாவது மாதமே அஞ்சாவது நாள் ஓகேங்களா பாவனார் அரசின் உதவியோடு சொற் சொற்பிறப்பு ஆகிற முதலில் வெளியிட்டார் இது அப்புறம் மனம் நுகர்ந்ததற்கு பணம் இது ஒரு காமெடியான ஸ்டோரி தான் ஒரு காமெடி தான் இது வந்து கொஷின் வரத்து கிடையாது இருந்தாலும் இது கதையாக சொல்லணும் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்னா எதுவும் இல்லை ஒரு வியாப ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்ச அளவு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த பேசிக் தான் கதை ஓகேங்களா அதாவது எப்படி சொல்கிறது டைம் ஆகுது ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோயிலில் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கோயிலில் வந்து
இவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே நாட்டாம என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி காசு இது ஒரு ஒரு சின்ன கோணி சின்ன ஒரு பையில் காசு இருக்கிற மாதிரி இதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு காசு இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு இவர் உடனே ஹோட்டலுக்கார் காசு தான் இருக்குது ஆமாம் காசு தான் இருக்குது இவர் உடனே நினச்சிடுறாரு நம்மளுக்கு காசு கொடுக்க போகிறாங்க நினச்சிடுறாரு உடனே நாட்டாம சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து நீ காசு தான் பார்த்துட்டல ஸோ அந்த காசு ஒன்று கொடுத்ததா அர்த்தம் ஸோ நீ கிளம்புறாரு அப்போ தான் அவருக்கே ஷாக் ஆகுது நம்ம ஏமாத்துறோம் அப்படின்னு அவருக்கே புரிஞ்சவனையும் தான் பணம் தப்ப தப்ப அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் இதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க கதை வேறு எதுவும் இல்லை அது பாருங்கள் ஓகேங்களா அது வந்து இது யார் எழுந்துச்சு பார் பார்ப்புகளும் பரமார்த்த குரு கதைகளே எஸ் ஸ்ரீமதி எஸ் லக்ஷ்மி அது புணர்ச்சியின் ஒரு இதில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் டெலிவரியாக உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ புணர்ச்சியின் ஒரு இதில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாரதி டிஎன்பிசி அ